Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum allazi khalakakum min nafsi wahida. Wa khalaka minha zawzaha wa saminhu wa rizalan kasira wa nisa. Attaqullaha allazi tasaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum rakiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا إصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم سنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم قافة ولا تتبعوا خطوة الشيطان إنه لكم عدو مبين إن الدين عند الله الإسلام الحمد لله على رب العالمين وشش مهر بني تنيا ما ذلك إسلامي على الصناع अंशों का रमदान शुरू कर दिए चुने एवं हम दूर दूर सलाम परिवार ने विसल लाल वाला सलाम मेरे पुत्री तीन आमदरे एकमात्र आदर्शों अल्लाह मसले आले अल्लाह मबारे कले ताल हम दूर इल्ला अजापन तक के पोचारी तो दोष दिखती भी नियमित शाब्दिक एक लाइफ टोक्यो तक इस्लाम यालोचुना तो आलोचुना शुर सानाल हक भाई के एवं एक संस्लिष्ट जारा रोए चन शबाई के जब पवित्रो ए इस्लामी आलोचना है अल्लाह बुला आलमीन ये दावर कास के दस दिक्ती भी माध्यम में आरो शराबी शे शुद्ध जापान नॉय बांग्लादेशी एवं शराबी थी भी मुद्दे छोड़ी है देख के आश्वस्त व्यक्त करे मैं आज के हमारे टोक अमरा अल्लाह रब्बुल अल्लामी नाम देर के जॉन मगो तो भाभे या माधेर के इस्लाम नाम के इजे दीन रोए चे जितना शराल अल्लाह रब्बुल अल्लामी को न दीन के गुरुन कोर बिन्ना ये लोग में एक ता दीन है अल्लाह रब्बुल अल्लामी नाम देर के जॉन मगो तो भाभे दिए चे नेटा माधेर जो सबसे बड़ो की की काजर माध्यमे की भावे आशुल शुद्धि करते इस्लाम की आमादर पुत्र मुद्दे इटा जानते होंगे इर परे अम्रा इस्लाम ऐसा ते मुस्लिम एक औथा टा जोड़ी तो आ तो एब जो ना अम्रा ऐसा बिग जहतु इटा शब्द है आलोचना जो ना मी आलोचना शुरू थी इस्लाम एवं मुस्लिम ए बिशो टा के शब्दी का करे एवं इस्लामी परि� आमद इस्लाम में आलोचना नहीं हुई तो था का चेष्टा कर बैन तो शुरू ते आमी आप वित्र कला में पाक थे के जो एक आयत थी तेला आयत तेला आत कर लाम तो शे आयत गुलोर ते अल्लाह बुला लाम इन बोले चंजे या यू हल्ला जीना आ मनु तक अल्लाह हक का तुकाती वाले ते मुतुन नहिल्ला � ईमानदार जरा जरा अल्लाह के रब्बुल अल्लामिन के अमरा विश्वास करनी है चीज़ एक अल्लाह रब्बुल अल्लामिन चरा अल्लाह चरा को नहीं लाए नहीं तादर के उद्देश्य को अल्लाह रब्बुल अल्लामिन ने कहने बोला चंजे हे ईमानदार गन या यू हल्ला जी नाम अनुहे तुमरा जरा ईमाने वाले ऐतमोतुन नहीं लाव आंतु मुस्लिमों इर पर की कर बे तुमरा मित्तु बरन करे शोना मुसलमान ना हुए तो ये आयत टा बिस्तर शोन करले अम्रा इखाने पद अनेक बुलो बिशो अम्रा देखते पाबो तो शर्मपुरी अमी आलोचना शुभिदर्ते आयत टा कोई बारी बोलते होंगे तो आवार बोलबो 
তো এখন যে আমাদের যে ইসলাম মুসলিম যে শব্দটা রয়েছে যে বিষয় নিয়ে আজকে বিশ্লেষণ করব ইনশাআল্লাহ তো প্রথমেই আয়াত থেকে আমরা যে বিষয়টা দেখতে পেলাম তো সেটা হচ্ছে যে আল্লাহ বলছেন যে ওয়ালা এত নতুন না ইল্লা ওয়ান্তুম মুসলিমুন সাবধান তোমরা মুসলমান না হয়ে দুনিয়া থেকে এসো না মৃত্যুবরণ করো না তো এই যে মৃত্যু মৃত্যুটা তো আল্লাহ দেবেন তো আল্লাহ তো আমাদেরকে সাবধান করছেন তো আমরা যদি সত্যিকার মুসলিম না হতে পারি তাহলে কি আমাদের জন্য ভয় রয়েছে তো এটা যেমনি ভাবে আমাদের জানতে হবে কিভাবে ভালো মুসলিম হতে হয় তো এই জন্য আর ইসলামের মধ্যে আর প্রথমটাই আল্লাহ বলেছেন যে আমাদেরকে কি করতে হবে আল্লাহ বলেছেন যে তোমরা আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় করো আর আল্লাহকে যারা ভয় করে তারা কি তারাই মুসলিম তো অন্য পবিত্র কোরআনের সুরাল বাকারা এই সুরাল বাকারাটা রয়েছে পবিত্র কোরআনের ধারাবাহিক ভাবে দ্বিতীয় নাম্বার সুরা এবং সব সর্ববৃহৎ সুরা এই সুরাল বাকারার দুই শত আট নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আবার বলেছেন যে ইয়া আইহাল্লা জিনা আমানু ও হে তোমরা যারা ইমান এনেছো উদ খুলফি সিল মিকাফা তোমরা ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করো পরিপূর্ণভাবে আংশিকভাবে হলে হবে না পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করতে বলছেন তো এই দুইটা আয়াত যদি আমরা লক্ষ্য করি এরপরে আরেকটা আয়াত বলবো এরপর আলোচনা বিস্তারিত শুরু হবে ইনশাআল্লাহ তো এরপর আল্লাহ রব্বুল আলমিন আরেকটা আয়াত বলেছেন যে ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন যে ইন্না দিন ইন্দাল্লাহ ইসলাম এই আয়াতটা রয়েছে পবিত্র কোরআনের সুর আল ইমরানের আহ উনিশ নম্বর আয়াত তো এটা আল ইমরান রয়েছে ধারাবাহিকভাবে তৃতীয় নাম্বার সুরা তো এখানে আল্লাহ বলেছেন যে ইন্না দিন আইন্দাল্লাহ আল ইসলাম একমাত্র শুধুমাত্র কেবল মাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে গ্রহণযোগ্য ধর্ম হচ্ছে ইসলাম তো এই দুই বা তিনটা আয়াত যে বলেছি আপনাদের সামনে এই আয়াতগুলো যদি আমরা লক্ষ্য করি তো এখানে যে দুইটা বিষয় আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ইসলাম এবং মুসলিম দুইটা বিষয় এখানে চলে এসেছে প্রথমত আমরা ইসলাম সম্পর্কে জানবো কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন ইন্দা দিন ইসলাম একমাত্র আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য যে দিন রয়েছে সেটাই হচ্ছে ইসলাম তো এখন এই দিন কি দিন হচ্ছে এর অনেকগুলো অর্থ রয়েছে আরবিতে আরবি যে কোনো আমাদের ইসলামিক যে কথাবার্তাগুলো রয়েছে সবগুলো আরবিতে দুই ধরনের অর্থ রয়েছে একটা হচ্ছে শাব্দিক অর্থ আর একটা হচ্ছে ইসলামিক পরিভাষাগত অর্থ তো দিন এর অনেক অর্থ রয়েছে তো দিনের অর্থ যেমনি ভাবে আমরা ধর্ম মনে করি ধর্ম দিন অর্থ হচ্ছে ধর্ম দিন অর্থ পন্থা দিন অর্থ তন্ত্র দিন অর্থ হচ্ছে আপনার মতবাদ এরকম অনেক অর্থ রয়েছে তো আল্লাহ রাবুল আলমিন এখানে বলেছেন যে তোমাদের জন্য এই যে মতবাদ বা তোমাদের জন্য দিন এখানে আমরা ধর্ম অর্থই আজকে আলোচনায় আমরা সেটাই নেব তো আল্লাহ বলছেন যে ধর্ম হিসেবে তোমাদের জন্য আমি একমাত্র কি দিলাম ইসলামকে আর ইসলাম ছাড়া কোনটাকে গ্রহণ করা হবে না তো এই জন্য আমরা আগে জানবো যে ইসলাম ছাড়া যেহেতু আল্লাহ গ্রহণ করবেন না তাহলে ইসলামটা কি হোয়াট ইজ ইসলাম তো আমাদের ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে তো ইসলাম সম্পর্কে যদি আমরা জানতে চাই তাহলে প্রথম প্রথমে আমাদের যে বিষয়টা আগে জানতে হবে যে ইসলাম শাব্দিক অর্থে ইসলাম কাকে বলে তো প্রথমত ইসলাম হচ্ছে এরকম একটা বিষয় যেটা ইসলাম শব্দের কয়েকটা অর্থ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটা অর্থ রয়েছে যেটা আমরা সবাই জানি সেটা হচ্ছে যে ইসলাম মানে হচ্ছে শান্তি পিস তো এই শান্তিটা কয়েকভাবে হতে পারে শান্তি হতে পারে আল্লাহর সাথে পিস হইতে আল্লাহ সুবাহ তালা এরপরে এই শান্তি হবে আমাদের নিজেদের সাথে ইসলাম যদি আমি সুন্দরভাবে প্রতিপালন করি তাহলে কি আমি আমার আত্মার সাথে আমি আমার জীবনের সাথে কি শান্তি জড়িয়ে যাবে এরপরে তৃতীয় যে অর্থটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে এই শান্তিটা আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমের যে অন্য সৃষ্টি রয়েছে মানুষ এবং জিন বাদ দিয়ে যে আরো সৃষ্টি রয়েছে পৃথিবীর মধ্যে তাদের সাথেও কি শান্তি কারণ যে ইসলাম যার মধ্যে ইসলাম থাকবে তিনি যেমনি ভাবে মানুষের জন্য যেমন কল্যাণ করা হবেন তিনি নিজের জন্য কল্যাণ করা হবেন সর্বোপরি আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে তো প্রিয় হবেন এটা তো প্রথম কথা এবং আল্লাহর যে অন্য সৃষ্টি রয়েছে তাদের জন্য কি তিনি এমন একজন মানুষ হবেন যে আল্লাহর অন্য সৃষ্টি গুলো কি তাকে ভালো ভালোবাসবে তো এই জন্য ইসলামের যে শান্তি প্রথম যে অর্থটা রয়েছে শান্তি এটা তিনভাবে একভাবে প্রথমত যে আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে এই সম্পর্ক পিস উইথ আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ এরপর হবে পিস উইথ ইন ওয়ান সেলফ আমাদের নিজেদের সাথে শান্তি আর তৃতীয় যেটা হবে সেটা হচ্ছে পিস উইথ দ্য ক্রিয়েশন অফ আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিনের সৃষ্টিকুলের সাথে আমাদের এই শান্তি বা এই রহমতটা থাকবে তো এরপরে এই ইসলাম এই শব্দটা এসেছে আরবি আরবি শব্দ এর মূল ধাতু রয়েছে একটা সেটা হচ্ছে সিন লাম মিম এই তিনটা ধাতু থেকে এসেছে এর আরো কতগুলো অর্থ রয়েছে সার্বিকভাবে আহ শাব্দিক অর্থে আমরা সেগুলো একটু জানার চেষ্টা করব তার অন্যতম একটা অর্থ হচ্ছে যে আত্মসমর্পণ ইংরেজিতে যদি আমরা বলতে চাই তাহলে বলতে হবে আমাদেরকে সারেন্ডার মানে আত্মসমর্পণ তার মানে কি আমরা
আমাদের জীবনের যত চাওয়া যত পাওয়া যত ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা যা কিছু থাকবে এটা সবকিছু কি হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যে নির্দেশিত পথ রয়েছে তার কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করব যে আমাদের নিজস্ব কোনো চাওয়া পাওয়া থাকবে নেই যে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনি যে চাওয়া পাওয়ার কথা আমাদের বলেছেন যেভাবে চলতে বলেছেন আমরা সেভাবেই চলব তো এই জন্য ইসলাম অন্যতম একটা শাব্দিক অর্থ হচ্ছে আত্মসমর্পণ শুরুটা আগেই বলেছি যে একটা শান্তি দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে যে আত্মসমর্পণ এরপর আরো অনেকগুলো অর্থ রয়েছে যেমন আরেকটা অর্থ আমরা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে সাবমিশন সাবমিশন দ্যাট মিন্স এটা এমন হবে যে আল্লাহর কাছে কি আমাদেরকে সোপে দেয়া ওই আত্মসমর্পণ করার মতোই অর্থগুলো আছে এরপরে রয়েছে কমিটমেন্ট অঙ্গীকার রয়েছে যে আমরা আমাদের জীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ যতদিন আমাদের এই শ্বাসটা রাখবেন ততদিন আমাদের যত অঙ্গীকার রয়েছে যত যা কিছু রয়েছে অঙ্গীকার বলতে ওয়াদা রয়েছে সব আল্লাহ সাথে আল্লাহ যা বলেছে আমরা তাই করব মানুষ ভুল হতে পারে ক্ষমা চাইব কিন্তু আল্লাহ রাবুল আলমের নির্দেশের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ আমাদের নেই এটাও একটা ইসলামের অন্যতম একটা অর্থ এর বাইরে আরো আর দুইটা অর্থ রয়েছে আমরা যেহেতু ধারাবাহিক আলোচনা এই জন্য একটু বিস্তারিত বলার চেষ্টা করছি আহ যেহেতু আলোচনাটা সামনে আরো হবে ইনশাআল্লাহ তো আপনারা আশা করি আহ শাব্দিক অর্থ থেকে আমরা যদি জানতে পারি তাহলে আমরা বিস্তারিত বুঝতে পারবো এই জন্য একটু বিস্তারিত বলা এরপরে ইসলামের আরো কয়েকটি অর্থ রয়েছে এক নম্বর এটা হচ্ছে যে এমনি তেমনি সিনসিয়ারিটি এটাও ইসলামের একটা অর্থ এরপরে আপনার সেফনেস ইসলাম যদি কেউ ইসলামের মধ্যে কেউ আসে সে নিরাপদ হয়ে যাবে তো এভাবে করে ইসলামের ছয় বা সাতটা শাব্দিক অর্থ রয়েছে যে কোনো একটা অর্থই যদি আমরা ইসলামকে ব্যবহার করি তাহলে দেখতে পাবো যে এই ইসলামের মধ্যে যদি আমরা সত্যিকার ইসলামটাকে আমরা যদি আমাদের আল্লাহ রাবুল আলমিন যেভাবে আমাদেরকে ইসলামটা দিয়েছেন ঠিক সেভাবে যদি আমরা কোরআন সুন্নার সহিদ সুন্নার আলোকে আমরা যদি জানি যে ইসলামটা কি তাহলে আমরা কি করতে পারবো এসব গুণাবলী আমাদের মধ্যে চলে আসবে তো এই জন্য আমরা আগে ইসলামের শাব্দিক অর্থটা জানলাম এরপরে আমরা ইসলামের পরিভাষা ইসলাম কাকে বলে তো ইসলাম হচ্ছে একটা দিন একটা কর্মপন্থা একটা মতবাদের নাম যে মতবাদ যে কর্মপন্থা বিশ্বাস করে যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলা নেই লা ইলাহা ইল্লাহ এটা এই কর্মপন্থা কি বলা হয় কি ইসলাম তো আমাদের প্রশ্ন আসতে পারে তা এখানে মোহাম্মদ রাসুল্লাহ কোথায় গেল হ্যাঁ মোহাম্মদ রাসুল্লাহ এটা আসবে এটা হচ্ছে আপনি ইমান আনার আনার ক্ষেত্রে এই কিন্তু প্রথম যে কথা থাকবে ইসলামের সেটা হচ্ছে যে লা ইলাহা ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাউদ নেই কারণ যে কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই লা ইলাহা ইল্লাহ কেউ যদি বলে এটা বলেও যদি মারা যায় তাহলে তার সুযোগ থাক তিনি জান্নাতে যাবেন কারণ রাসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম তার পবিত্র জবানিতে বলেছেন সৈ আল বোখারিতে রয়েছে মান কল লা ইলাহা ইল্লাহ দেখা হল জান্নাত যে বা যারা বলবে লা ইলাহা ইল্লাহ তিনি জান্নাতে যাবেন তো এই জন্য এই লা ইলাহাটা এটা হচ্ছে মূল যে আমাদের ইসলামের যে মূল যেটা বলেছে যে ইসলাম এমন একটা মতবাদের নাম একটা ধর্মের নাম একটা তন্ত্রের নাম একটা ওয়ে ওয়ে অফ লাইফ পৃথিবী একমাত্র আমাদের জীবন কর্মপন্থা এই কর্মপন্থাটা কি এটা হচ্ছে একমাত্র আমাদের সমস্ত কর্মপন্থাকে আমরা মাথা নত করে দেবো একমাত্র আল্লাহ রাবুল আলমিন ইল্লাহ এটা একটা এমন একটা বিপ্লবী কলেমা যে এটা আমরা যখন এটা আমাদের ভিতরে ধারণ করব তখন আমি আর আমি থাকতে পারবো না আমি কি হব আমি আল্লাহ রাবুল আলমিনের যে নির্দেশিত পথ রয়েছে সেই পথে আমি চলব তো এই জন্য আমাদেরকে ইসলামের এই সংক্ষিপ্ত ভাবে এটা হচ্ছে ইসলামের শাব্দিক অর্থ এবং ইসলামী পরিভাষা ইসলাম বলতে এটা বোঝায় এখন মুসলিম কি হোয়াট ইজ মুসলিম আমরা যে মুসলিম কি বলি তাহলে সহজ একেবারে সহজ যেটা সেটা হচ্ছে যে এই পর্যন্ত যতগুলো বিষয় ইসলাম কাকে বলে তুলে ধরলাম এই বিষয়গুলো যিনি মেনে নেবেন যিনি বলবেন যে হ্যাঁ আমি ইসলাম নামক এই দিনটাকে মেনে নিয়েছি আমি একমাত্র আল্লাহ রাবুল আলমিনকে আমি প্রভু হিসাবে মেনে নিয়েছি আমার ব্যক্তি জীবনে আমার পারিবারিক জীবনে আমার সামাজিক জীবনে আমার অর্থনৈতিক জীবনে আমার সাংস্কৃতিক জীবনে আমার রাষ্ট্রীয় জীবনে আমার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমার প্রত্যেকটা পদক্ষেপ পদক্ষেপে আমার চলায় আমার বলায় আমার মৌন সম্মতিতে আমার যা কিছু রয়েছে সব কিছুতেই কি আমি আল্লাহ রাবুল আলমের আদেশ নিষেধের কাছে মাথা নত করলাম এই কথা যে বলবে যে মেনে নেবে তিনি হচ্ছে মুসলিম এক কথায় যে ইসলামকে যে মেনে নেবে তিনি হচ্ছেন মুসলিম এটা আরবিক ওয়ার্ড আরবি শব্দ তিনি হচ্ছেন মুসলিম তো এই জন্য আমরা শাব্দিক অর্থে ইসলাম এবং মুসলিম আমরা সম্পর্কে আমরা জানলাম তো এখন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেছেন যে এই যে ইসলাম এখন আমরা যদি বলি যে আমি কি ইসলামের মধ্যে আছি তাহলে আমি সত্যিকার অর্থে ইসলামের ভিতরে কতটুকু আছি কতটুকু নেই এটা জানতে হলে আমাকে ইসলামটা কি শাব্দিক অর্থ আমরা জেনেছি কিন্তু হাদিসের পরিভাষায় সৈ সুন্নার পরিভাষা ইসলাম একটা ব্যাপক একটা শব্দ তো এর মধ্যে আর কি কি রয়েছে 
তো সেই বিষয়গুলো আমরা জানার চেষ্টা করব তো এই বিষয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমি যে প্রথম যে আয়াতটা তেলাওয়াত করলে করেছিলাম যে আল্লাহ বলেছেন যে ইয়াইহাল্লাজিনা আমানু আমানু তাকুল্লাহ হাক্কা তুকাদি তো এখানেই সেখানে যে আল্লাহ বলেছেন যে হে ইমানদারগণ তুমি আল্লাহকে ভয় করো হাক্কা তুকাদি যেভাবে ভয় করার মতো যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন যে তুমি আল্লাহকে যে তুমি মেনে নিয়েছো এখন তোমাকে কি করতে হবে তুমি নামাজ প্রতিষ্ঠা করো এখন আমি নামাজ পড়লাম না তাহলে কি আমি কি আল্লাহকে ভয় করলাম না আমি ভয় করিনি কারণ কি আল্লাহকে ভয় করার পরে প্রথম যে নির্দেশটা রয়েছে আমার আমার আপনার সবার জন্য সেটাই হচ্ছে কি আল্লাহ রাবুল আলমিন পবিত্র কোরআনের আশি বারের উপরে পঁচাশি সি আশি বারের উপরে আহ এই একটা কথাই বারবার বলেছেন যে তুমি কি করো তুমি নামাজ প্রতিষ্ঠা করো আর নামাজ প্রতিষ্ঠা কিভাবে করব আমার ব্যক্তি জীবন সামাজিক জীবন রাষ্ট্রীয় জীবনে যার যতটুকু ক্ষমতা আছে সেই সেই ক্ষমতাটা প্রয়োগ করবেন এই নামাজকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তো এটা যদি আমি না করি ব্যক্তি জীবনে আমার নামাজ নেই তাহলে আমি কি পরিপূর্ণ ইসলামের মধ্যে নেই ব্যক্তি জীবনে আমি আমার জন্য সিয়াম চলে এসেছে আমি নাই আমি সেটা পালন করি না তাহলে কি আমি ইসলামের মধ্যে নেই পরিপূর্ণ তো এটা বোঝার জন্য ইসলামটা কি রাসুল্লাহ ইসলাম ইসলাম সম্পর্কে কি বলেছেন এই বিষয়টা আমি একটা হাদিস তুলে ধরবো সেটা হচ্ছে পবিত্র সহিয়াল বুখারি পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ সেই গ্রন্থ সহিয়াল বুখারির ইমান অধ্যায় রয়েছে সেই ইমান অধ্যায়ের সাত নম্বর হাদিস হচ্ছে এটা তো সেখানে আন ইবনে অমর রাজি আল্লাহ তালা আনু তিনি কল কল রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যে ইবনে অমর রাজি আল্লাহ তালা থেকে বর্ণিত হাদিসটা তিনি বলেছেন যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে বুনিয়াল ইসলাম আলাখামস ইসলামটা রয়েছে পাঁচটা ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে ইসলাম পাঁচটা মূল ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে আছে তো সেগুলো কি বলছেন এই সাক্ষী দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলা নেই আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই আল্লাহ ছাড়া কোন রব নেই আল্লাহ ছাড়া কোন উপায় নেই এরপরে কি ও আন্নাদ রাসুল এবং মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহর রাসুল তো এখানে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের কথা চলে আসছে কোথায় যে ইসলাম কি সেটা বোঝাতে গেলে আমাদের ইসলামের সেই মতবাদ বলতে গেলে আমাদের বলতে হবে যে ইসলাম এমন একটা বিষয় যেখানে এটাকে বিশ্বাস করা হয় যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই তো এরপরে এখন এটা হচ্ছে ইসলামের একটা নাম বা একটা শাব্দিক সংজ্ঞা এখন ইসলামটা এই ইসলামটা কিছু বিষয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে যে বিষয়ে রাসুল সাল্লাহ আসলাম বলেছেন যে বুনিয়াল ইসলাম আলা কামস ইসলাম পাঁচটা বিষয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে তার এক নম্বর প্রথম যে মূল ভিত্তিটা সেটা হচ্ছে আমরা সবাই জানি যে আছে যে আমি আল্লাহ ছাড়ার কাউকে আমি ইলাহ হিসাবে মানবো না একমাত্র আল্লাহ রাবুল আলমিনকে আমি ইলাহ হিসাবে মেনে নেব মাবুদ হিসাবে মেনে নেব আমার রব হিসাবে মেনে নেব তারপরে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কি আল্লাহ রাসুল এটা হচ্ছে এক দ্বিতীয় যে ইসলামের ভিত্তিটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ওয়াই কেম সাল্লাহ নামাজ প্রতিষ্ঠা করা তো নামাজ প্রতিষ্ঠা করা পবিত্র করেন আল্লাহ সব জায়গায় এই কথাটা বারবার বলেছেন আমি একটু আগে বলেছি আবার বলছি যে আল্লাহ আশি বারের উপরে প্রায় নব্বইয়ের কাছাকাছি এতবার বলেছেন এই নামাজের কথা আহ সব জায়গায় আল্লাহ বলেছেন তুমি নামাজ প্রতিষ্ঠা করো আর প্রতিষ্ঠা করা বলতে এটা এমন যেমন একটা ঘর আমি তৈরি করি সেটা কেমন তার মধ্যে খুঁটি থাকবে বেড়া থাকবে দরজা জানালা থাকবে আরো অনেক কিছু থাকবে সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য অনেক অনেক কিছু থাকবে তেমনি ভাবে নামাজ প্রতিষ্ঠা করা বলতে নামাজটাকে কি সার্বিক ভাবে প্রতিষ্ঠা করা শুধু আমি একা যদি পড়ি আমার অধীনে অনেকে আছে আমি তাকে বললাম না আমার ঘরে আমার পরিবার আমার অধীনে আছে আমি শুধু নিজে নামাজ পড়লাম পরিবারকে বললাম না তাহলে এটা প্রতিষ্ঠা হবে না আল্লাহ যদি শুধু বলতেন যে তুমি নামাজটা পড়ো আর অন্যদেরকে বলো এটা না আল্লাহর বলে বারবার যে কথাটা বলা বলেছেন সেটাই হচ্ছে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই জন্য আমরা কাউকে জোর করব না তবে হ্যাঁ আমাদের অধীনে যিনি আছেন বা যারা আছেন যারা আমাদের আহ সম্পূর্ণরূপে আমাদের অধীনে আমার পরিবার হোক বা আমার অফিস কর্মচারী হোক অথবা আমরা যে যে পদে যে যেখানে আছি আমার অধীনে যদি থাকে আমাকে যদি রাষ্ট্র ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহলে রাষ্ট্রে আমি ইসলাম প্রচার করব আমাকে সমাজের ক্ষমতা দেওয়া হলে আমি সমাজে ইসলাম প্রতি এই নামাজ প্রতিষ্ঠা করব তো এটা হচ্ছে একেবারে নিজ থেকে শুরু করে আপনার আমার ক্ষমতা যে পর্যন্ত ওই পর্যন্ত নামাজকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাটাই হচ্ছে প্রতিষ্ঠা তো এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় নাম ভিত্তি ইসলামের তৃতীয়টা হচ্ছে কি ওই ইতিহাস জাকা জাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা জাকাত আদায় করা তো ইসলামী রাষ্ট্র যদি থাকে তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে জাকাতটাকে সংগ্রহ করা আর আমাদের কাজ হলো কি আমার তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া তো এই জন্য জাকাত আমাদেরকে জাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে সেটাও ইসলামের অন্যতম একটি ভিত্তি এবং তৃতীয় নাম্বার ভিত্তি এরপ
এরপরে পঞ্চম নাম্বার রয়েছে সাম্ব রামাদান রামাদানের সিয়াম পালন করা তো এগুলো প্রত্যেকটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ রয়েছে ইনশাআল্লাহ আগামী দিনগুলোতে এগুলো আলোচনা করার চেষ্টা করব তো আজকের আলোচনার সংক্ষিপ্ত আলোচনা যে যে বিষয়টা তুলে ধর তুলে ধরা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যে ইসলাম কি সেটা বলতে গেলে আমাদের বলতে হবে যে ইসলাম হচ্ছে এই পাঁচটা বিষয়ের উপরে দাঁড়িয়ে আছে এই পাঁচটা বিষয় কি ইসলামকে তুলে ধরেছে তো এই জন্য তো এই যদি পাঁচটা বিষয় আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ রূপে আমি নামাজ কিভাবে পড়বো আমার রাসুল যেভাবে বলেছেন পালন করবো যেভাবে আমার রাসুল পালন করেছিলেন তো এই জন্য যে রাসুল সাল্লাহাম সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র করেন বলছেন তোমাদের জন্য একমাত্র আদর্শ আমার রাসুল তো এই যে রাসুল আসলাম আমাদের জন্য আদর্শ তো এই জন্য আমরা এই ইসলামকে যদি পরিপূর্ণ রূপে ইসলামের ভিতরে আমাদের প্রবেশ করতে হয় যে কথা আল্লাহ রাবুল আলম পবিত্র কোরআনের সুরা আলি ইমরানের একশো দুই নাম্বার আয়াতে বলেছেন যে তোমরা কি করো তোমরা আল্লাহকে ভয় করো হাক্কা তুকা থি ভয় করার মতো তো এখন যে আমরা আল্লাহকে ভয় করব ভালোভাবে ভয় করার মতো যে আল্লাহ বললেন পরিপূর্ণ ভাবে আমাদেরকে যদি আল্লাহকে ভয় করতে হয় তাহলে আমরা জানবো কি করে দুনিয়ার বিষয় যদি আমরা একটা উদাহরণ দিই ছোট তাহলে দেখব যে আমরা দুনিয়াতে যে যে বিষয়ে ভয় করি যেমন আমরা যে বাঘকে ভয় করি তাহলে বাঘ থেকে দূরে থাকতে হবে সাপকে ভয় করলে সাপকে আমরা দূরে থাকার চেষ্টা করি বা কোনো মানুষকে যদি আমরা ভয় করি বা কাউকে যে তার থেকে আমরা দূরে থাকি কিন্তু এখানে আল্লাহকে ভয় করা মানে আল্লাহর কাছাকাছি থাকা ঠিক উল্টা একটা বিষয় এখন আমরা যদি এই দুনিয়ার অর্থটা নেই যে আল্লাহকে ভয় করা তাহলে আল্লাহ বলেছে নামাজ পড়তে তাহলে নামাজ থেকে দূরে থাকতে হবে আল্লাহকে ভয় করলে না এটা উল্টা হবে আমরা আল্লাহকে ভয় করার অর্থ হচ্ছে যে আল্লাহ যে কথাগুলো বলেছেন সেই কথাগুলো পরিপূর্ণ রূপে কি করা পালন করা এবং এই ভয় যারা করবে এদেরকে বলা হয় মুত্তা কি তো এই জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে এই সুরা আলি ইমরানের একশো দুই নাম্বার আয়তে এই কথাটাই বলেছেন যে তোমরা যারা ইমান এনেছ তোমরা আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় করো তো এখন আমাদেরকে ভয় করার মতো ভয় করতে হবে এই ইসলাম যে পাঁচটা বিষয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে এগুলো একেবারে রাসুল সাল্লাহ আলাম যেভাবে যে আমলগুলো করেছিলেন হুব সে আমলগুলো সেভাবে প্রতিপালন করার মাধ্যমেই আমরা কি করব আল্লাহকে ভয় করতে পারব আর যদি আমরা কিছু অংশ ইচ্ছায় ছেড়ে দিই অথবা না করলে কি হবে এরকম ভাবনা যদি আমাদের থাকে তাহলে আমি ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে পালন করলাম না আর যদি আমি পরিপূর্ণরূপে পালন না করি তাহলে কি হবে তাহলে এই ইসলামটা আমার যে আংশিক ইসলাম এটা আল্লাহ কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না আমার আংশিক ইসলাম আমি কিছু মানবো কিছু মানবো না যে বিষয় আল্লাহ রবুল আলম পবিত্র কোরআনে আপনার ইহুদি খ্রিস্টানদের বলেছেন তোমরা কিতাবের কিছু অংশ মানবে কিছু অংশ মানবে না এটা এটা হবে না সব মানতে হবে তো এগুলো হচ্ছে ফরজ ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে পাঁচটা বিষয়ের উপর তো আমরা যারা মনে করি যে আমি জন্মগত ভাবে আমার বাবা মুসলিম ছিলেন আমিও মুসলিম মোটামুটি আমার নামাজ মন চাইলে পড়ি অথবা পড়ি না কেউ হয়তো বা ঠিক মতো পাঁচুক্ত নামাজ পড়ে না আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো কেউ হয়তো শুধু আমরা শুক্রবারে নামাজ পড়ি কেউ হয়তো তাও পড়েন না কেউ হয়তো এমন হয় আমাদের মধ্যে এমন হয়তো কেউ আছেন যিনি হয়তো শুধু হয়তো দুই ঈদের নামাজ পড়েন কেউ হয়তো আবার ঈদের দিনে বন্ধ হওয়ার কারণে হয়তো ঘুম থেকে উঠতে পারে না সেই নামাজও হয়তো চলে যেতে পারে কিন্তু কথা বলার সময় আমরা হয়তো অনেকেই বললি যে না আমি আমার আমি তো মুসলিম তো এখন রাসুল সাল্লাহ আসলাম বলেছেন যে মুসলমান আর কাফেরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে কি নামাজ সৈয়াল মুসলিম এ হাদিসটা রয়েছে তো এখন এই জন্য আমি যদি নামাজ না পড়ি তাহলে মুসলিম থাকলাম না তো এই জন্য ইসলাম আর মুসলিম সম্পর্কে যে আলোচনা চলছে সেখানে আমাদের মূল যে বিষয়টা আজকের আলোচনার যে মূল বিষয়ের প্রতিপাদ্যটা সেটাই হচ্ছে কি আমরা ইসলামের এই পাঁচটা বিষয় কি সঠিকভাবে আগে আমাদের জানতে হবে যে যে পাঁচটা বিষয়ের উপর ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে এটা সঠিকভাবে আমরা জেনে এবং সেটা পরিপূর্ণ রূপে যখন আমরা মানতে পারবো তখনই আল্লাহ রাবুল আলমের যে এই যে আল্লাহ বললেন যে তোমরা কি করো আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় করো তখন আমরা সত্যিকার ভয় করতে পারবো আর কি করতে পারবো আর সুরাল বাকার দুই শত আট নম্বর আয় তালা রাবন বলছি আই হল্লা দিন আমার উৎখুলো ফিসিল মেকে আফা তোমরা কি করো তোমরা উৎখুলো তোমরা প্রবেশ করো ফিসিল মেকে আফা ইসলামের ভিতরে পরিপূর্ণ রূপে তাহলে কেবল আমরা পরিপূর্ণ রূপে ইসলামের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবো যদি না করি যদি এমন করি যে আমার ব্যক্তি জীবনে এগুলো আমল আছে কিন্তু আমি মনে করি যে ইসলামের যে ব্যক্তি জীবন সেখানে ইসলাম চলবে আমার সমাজ চলবে না ইসলামে আইনে তাহলে কি আমি কি ইসলামকে পরিপূর্ণ রূপে কি প্রবেশ করলাম না আমি যদি মনে করি যে ইসলাম একটা অর্থনীতি আছে 
আমরা অনেকে হয়তো মনে করি যে আসলে ইসলাম শুধু একটা ইবাদত করার নাম কতগুলা ইবাদত রয়েছে যেগুলো মুখস্থ আমাদের যেমন ইসলামের পাঁচটা ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে এটাই শুধু ইসলাম আমরা মনে করি আসলে ইসলামের এই বিষয়গুলো হচ্ছে ইসলামের মূল ভিত্তি এগুলো এবং সই সুন্না যদি আমরা একটু গবেষণা করি একটু পড়াশোনা করি তাহলে দেখব যে ইসলাম আমাদের সার্বিক জীবনের জন্য শুধু ব্যক্তি জীবন নয় আমাদের সামাজিক জীবন আমাদের সামাজিক জীবন কিভাবে চলবে ইসলামের আলোকে আমাদের অর্থনীতি কিভাবে চলবে সেটা ইসলামের আলোকে এখন আমরা যারা মনে করি যে আমি মসজিদে যাব নামাজ পড়ব অন্য নিবাদ বন্দি করবো আমি ইসলামের মধ্যে আছি যখন বেরিয়ে যাব তখন আমি আমার কি আর ইসলাম প্রয়োজন নেই তখন আমি আপনার সুদ্ভিত্তিক অর্থ অর্থ ব্যবস্থার সাথে আমি থাকব আহ এটা হচ্ছে ইসলামের অর্থনীতি যে আপনি ব্যবসা ভিত্তিক অর্থনীতি আমাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে সুদ বিহীন অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে কিন্তু আমি যদি সুদ ভিত্তিক অর্থনীতির সাথে জড়িত হই তাহলে কি হবে আল্লাহ যে বলছেন তুমি ইসলামের ভিতরে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করো তাহলে আমি করলাম না কারণ আমি ইসলামী যে অর্থ ব্যবস্থা আছে আমি সেটাকে কি করলাম অস্বীকার করলাম এখন আপনি বলতে পারেন বা আমি বলতে পারি যে ভাই আমি কি না পালন করা না আমি কি অস্বীকার করা হ্যাঁ এটা এক অর্থ অস্বীকার কারণ কোরআনের মধ্যে আল্লাহ রবুল আলমিন বিভিন্ন জায়গায় কথা বলেছেন একটু আগে যে আয়াটা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছিলাম যে রাসুল সালাম সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন যে রাসুল হচ্ছে তোমাদের জন্য একমাত্র আদর্শ সেখানে আল্লাহ বলছেন তার জন্য আদর্শ যে কি করে যে বিশ্বাস করে আল্লাহ রবুল আলমিনকে বিশ্বাস করে এবং তার আখেরাতকে বিশ্বাস করে এই কথাটা আল্লাহ সেখানে লাগিয়ে দিয়েছেন তার মানে কি যদি আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি তাহলে আমি মানবো রাসুলকে আদর্শ তো এখন আমি যদি আমার অর্থনীতিকে যদি আমি কোরআন সুন্না অনুসারে না পরিচালনা করি তাহলে কি হবে তাহলে আল্লাহর এই কথা অনুসারে কি আমি আমি মানলাম না আমার রাসুলকে আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করলাম না পরিপূর্ণ আমি কি আখেরাতকে বিশ্বাস করলাম না কারণ আমি আখেরাতে বিশ্বাস মানে কি আল্লাহ আখেরাতে আমাকে ধরবেন কেন কেন ধরবেন আমি আপনি দুনিয়াতে যা কিছু করেছি ভালো মন্দ যা কিছু এর একটা প্রতিদান দেবেন আল্লাহ রবুল আলমিন তো এই বিশ্বাস যদি আমাদের মধ্যে বদ্ধ মূল থাকে পরিপূর্ণরূপে আমাদের মধ্যে থাকে তাহলে কেবল আমরা কি করতে পারবো আমরা সম্পূর্ণ রূপে আমাদেরকে কি অন্যায় থেকে কি বিরত রাখতে পারবো যার মধ্যে যতটা ইসলামের ভয় আছে তিনি ততটা বেশি কি ইসলামের পথে চলতে পারবেন কারণ তার মধ্যে আমার আপনার মধ্যে সবার মধ্যে তখন একটা ভয় কাজ করবে যে আমাকে কেউ দেখেনি কিন্তু আমার আল্লাহ তো দেখছে তো এই জন্য আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আমরা ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে পালন করব তো এখন ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে পালন করতে হলে ইসলামের এই বিষয় যে পাঁচটা বিষয়ের কথা বলেছে এগুলো মেইন এছাড়াও আরো অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো ইসলামকে সৌন্দর্য মন্দির করার জন্য আছে তো এই পাঁচটা বিষয় হচ্ছে আমাদের জন্য একেবারেই পরিপূর্ণরূপে আমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে এগুলো পাঁচটা মানতে হবে যদি এগুলো আমরা না মানি তাহলে আমরা ইসলাম থেকে আমরা বের হয়ে যাব তো এই জন্য আমাদের যে বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ইসলামের যে ভিত্তি ইসলামের যে ভিত্তি রয়েছে আহ সে ভিত্তিগুলোকে আমাদের আগে জানতে হবে কোরআন সুন্নান আলোকে কারণ আমরা নামাজ পড়ি অনেকের নামাজ কি সঠিক নামাজ হয় না তো সেটা কি ইসলামকে কি আমি পরিপূর্ণ রূপে পালন করার ক্ষেত্রে আমার প্রথম যে কাজটা সেটা কি একটু ত্রুটিপূর্ণ থেকে যাবে তো এই জন্য আমরা এগুলোকে আমরা সামনের আলোচনাতে আমরা এগুলো জানার চেষ্টা করব বা যে আমরা কিভাবে ইসলামটাকে সুন্দর করব তো ইসলামকে সুন্দর করার মানে কি যেটা বলেছে এই পাঁচটা বিষয় তো আমরা যদি প্রতিপালন করি তাহলে ইসলামকে আমরা সুন্দর করলাম আর ইসলামকে সুন্দর করলে কি হবে এই বিষয়টা আজকে বলে আজকের আলোচনার সময় খুব সংক্ষিপ্ত এই জন্য সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ আগামী পর্বে আবার এই ইসলাম সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ তো আজকে আমরা জানবো যে ইসলাম যদি আমাদের সুন্দর হয় তাহলে কি হবে তো পবিত্র সৈ আল বুখারি সৈ সুন্নার হাদিসের মধ্যে আহ সৈ আল বুখারির ইমান অধ্যায়ের চল্লিশ নম্বর হাদিস সেটা সেখানে নাবিহুরা রাজি আল্লাহ তাল আহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন কল কল রাসুল্লাহাম রাসুল্লাম বলেছেন যে ইজা আহসানা আহাদুকুম ইসলাম আহ যখন তোমাদের কেউ ইসলাম তার ইসলামটাকে সুন্দর করে ফাকুল্লু হাসানাতি ইয়া আমালুহা তুকতাবু লাহু বি আসার বি আসারি আমসালিহা ইলা সাবি মিয়াতি জিফি তো যদি কেউ তার ইসলামটাকে সুন্দর করে তাহলে কি হবে তার প্রত্যেকটা ভালো কাজ দশ গুণ থেকে বেড়ে সাতশো গুণ পর্যন্ত সব বেড়ে যাবে এরপর এরপর সে যদি কোনো অন্যায় করে তাহলে সে যদি একটা অন্যায় করে ওই একটাই থাকবে অন্যায়কে আর বৃদ্ধি করা হবে না শুধুমাত্র ভালো কাজকে বৃদ্ধি করা হবে তো এখানে যে রাসুল ইসলাম হাদিসটা যে আমরা লক্ষ্য করি রাসুল ইসলাম বলছেন যে আরবি শব্দ আহসানা হাসান মানে সুন্দর আহসানা মানে সবচেয়ে সুন্দর ভালো এটা ইংরেজিতে একটা সুপারলেটিভ ডিগ্রি এটা যে খুব সুন্দর তো এই যে খুব সুন্দর এই এই বিষয়টা সুন্দর এই এই বিষয়টা 
আমাদের এই হাদিসের মধ্যে আসছে তো এই বিষয়টা আমরা যদি লক্ষ্য করি যে আহসান এই কথাটা রাসুল সাল্লাম কেন বললেন তাহলে এই কথাটা আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলেছেন এই জন্য যে ইসলামটাকে আমাদের সুন্দর করতে হবে আর সুন্দর কিভাবে করব ইসলামের যে ভিত্তিগুলো রয়েছে ইসলামের যে কাজগুলো রয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমিনী নির্দেশিত এগুলো যেভাবে রাসুল সাল্লাহ লাভ আল্লাহ সাল্লাম করেছেন সেভাবেই আমরা পরিপূর্ণরূপে সেগুলোকে আমরা সেভাবেই পালন করব তো এগুলোকে যদি আমরা সেভাবে পালন করি তাহলেই কেবল আমরা ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে আমরা পালন করতে পারব এবং সেক্ষেত্রে আমাদের এই ইসলামটা সুন্দর হবে এবং আমরা আমাদের প্রত্যেকটা ইবাদত আমরা আল্লাহকে একবার ডাকব সেই সবটা তখন হয়ে যাবে দশ থেকে সাত শত গুণ তো এই জন্য আসেন আমি প্রিয় দিনী ভাই দিনি বোন আমি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলছি যে আমরা যারা সত্যিকার অর্থে আমাদেরকে আল্লাহ রবুল আলমিনের একজন সত্যিকার বান্দা হিসাবে দুনিয়াতে এবং আখরাতে দেখতে চাই এবং প্রিয় নবী সাল্লাম যে তার উম্মত নিয়ে যাদেরকে নিয়ে তিনি গর্ব করবেন আখেরাতে সেই প্রিয় নবী সাল্লামের সেই গর্বিত উম্মত হতে চাই আমাদেরকে এই ইসলামকে সুন্দর করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই আর ইসলামকে সুন্দর করতে হলেই আমাকে জানতে হবে ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত তো আমরা যারা আলহামদুলিল্লাহ আমরা নিয়মিত ইসলামকে চর্চা করার চেষ্টা করতেছি তো আমাদের এই বিষয়টা আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা যে বিষয়গুলো আমরা মেনে চলছি ইসলামের এই বিষয়গুলো কতটা কোরআন সাই সুন্নার আলোকে সম্পূর্ণরূপে আহ এগুলো আমরা করছি এটা আমরা জানবো ইনশাল্লাহ তো আজকের আলোচনা এই পর্যন্তই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তো আলোচনায় যারা অংশগ্রহণ করলেন তাদেরকে সবাইকে শুক্রান জাজাকুমুল্লাহ খায়ের এবং আপনারা সবাই এই ইসলামী আলোচনার অন্যান্য অনেক সায়করা আসবেন এই দশ দিক টিভির ইসলামী আলোচনাগুলোতে আপনারা সেই আলোচনাগুলো নিয়মিত শোনার চেষ্টা করবেন এবং আলোচনার মধ্যে যদি ভুল ত্রুটি থাকে আপনারা কমেন্টসে জানাবেন এবং তার পাশাপাশি আপনারা শেয়ার করবেন মানুষের মধ্যে যাতে সবার মধ্যে আমাদের মধ্যে সত্যিকার অর্থে যে ইসলাম রয়েছে সেটা যেন আমরা জেনে এবং সে অনুসারে আমরা যেন সেটা প্রতিপালন করতে পারি এবং আমাদের ব্যক্তি জীবন সামাজিক জীবন রাষ্ট্রীয় জীবনও কি আমরা সেটা জন্য আমরা করতে প্রতিপালন করতে পারি সেই জন্য আমাদেরকে আগে যে কথাটা মানতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে জানতে হবে তারপর আমরা মানবো না জেনে আমরা যদি মানি এবং সেটা যদি সঠিক হয় তাহলে তো আমরা পার পেয়ে যাব আর যদি সেটা ভুল হয় তাহলে আমরা সেটা কি আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে আমরা জবাব দিতে পারবো না তো আসেন আমরা ইনশাআল্লাহ আমরা আমাদের এই যে করণীয় যে কাজ রয়েছে ইসলামকে জানা সে অনুসারে মানা আমরা চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সকলকে পরিপূর্ণরূপে ইসলাম জানা মানা এবং সেই অনুসারে আমল করার মতো তৌফিক দান করুক আমা আলাইনা ইল্লাল বালাক সুবাহানাক আল্লাহুম্মা আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্তা আস্তাকফিরুকা ওয়া তুবা ইলাই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু